Super déjeuner dans un petit boui-boui comme d'hab euh, où tout le monde a pris du feu, sauf moi qui ai pris des nouilles et du bœuf. C'est trop cool! Là, on est dans un train, train de nuit, pour, en direction du nord, ça part à la frontière avec la Chine. On dort dans une cabine de 4 en famille. Voilà, là on est dans la vallée de Sapa, au nord, pas loin de la frontière chinoise, et il y a des oies et des canards. Voilà, il doit faire dans les euh, 12, 13 degrés. Humide, du coup. Rando de 6 heures aujourd'hui, après une heure et demie de sommeil. Ça va être rigolo. On s'est fait des amis qui se balade avec nous dans la randonnée. C'est assez sympa. Petite mamie rando. là-bas, sur le petit pont d'Indiana Jones et ensuite on va monter par là-bas derrière les nuits. Allez, c'est parti Canne à sucre Pas mal de points de vue Scooter Et on arrive au pont. On est là, on va monter là-bas. Derrière. Ouais, bah c'est quand même pas large. Il y a un barrage en dessous. On est là sur le pont. We out here, fam. It's lit. It's lit. It's lit. Scooter qui descend. Là, il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Il y a Kim ici. Il y a le barrage. Avec la jungle et le cours d'eau. Et là-bas, il y a Antonin. C'est génial. La petite rando du 23 décembre. On est à deux doigts de se mettre en t-shirt. Scoot. 
route. Et là-bas, il y a Solène. Et là-bas, il y a le guide. Et tout au bout, là-bas, il y a Christine qui a accéléré comme une malade. Christine qui fait euh, sa danse de la victoire, vu qu'elle a d'habitude le vertige et là, elle a tracé. Support informatique en direct du Vietnam. Alors, si je veux faire un euh, diaporama. Coucou mmh. copain, il monte avec nous. On dirait pas, mais ça grimpe. Et ces bambous sont magnifiques. À cela, ils n'ont que 2-3 ans apparemment en plus. Pourquoi les vacances C'est pas que du farniente. Hein. sur le pont tout au bout là-bas et avant on était encore plus haut là-bas j'ai pas vu beaucoup de tout en haut sur le rouge là ouais on est descendu jusqu'au pont là on va aller par là-bas Culture, élevage de saumon et de truites. Là, on traverse la rivière. à quatre feuilles il y en a plein il y en a partout retour à la civilisation ici après une grosse balade qui aura mis effectivement 6 heures en comptant le, le la pause déjeuner et 4 heures pile on repart dans un quart d'heure euh, on va juste poser à l'hôtel la chambre et canon sachant qu'on est juste deux on est en plein centre ville de la petite ville de Sapa on a un petit balcon euh, je suis exténué parce que une heure et demie de sommeil se poser se reposer et repartir et, euh, et on est là pour ce soir en ce on est où à Sapa en ce on fait quoi on se promène au marché Ça fait un peu euh, ville de montagne, euh, genre après le ski. Ce, ce brouillard est complètement fou. Là, on a l'église du coin, l'église catholique du coup. Le matin à Sapa, après grosse, grosse, grosse nuit de soleil. Ah, il est parti Oh, il est parti Grosse nuit de sommeil euh, qui fait du bien, en fin de compte. Et en fait, le temps sur Sapa, bah, c'est le même toute la journée. C'est le même que quand on est arrivé hier, c'est le même que quand on s'est couché. C'est le même tout le temps. C'est un climat stationnaire, comme dirait l'émis météo. Euh, là, dans 10 minutes, on va descendre, rejoindre le guide et puis euh, partir. Aujourd'hui, le plan, c'est d'aller à la frontière chinoise dans la matinée. Et aucune idée de ce qu'on fait cet après. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Ce soir, c'est le avion de Noël, mais on sera dans le train couchette, donc on fera ça correctement le 25. des touristes, le coin des locaux, blindé de monde. Après le, le marché des vêtements et des, 
et de la nourriture, le marché des animaux, où ils vendent des buffles. Eux là, ils voulaient acheter un buffle, mais euh, 29 millions de dong. Ça fait à peu près 1200 euros. vers la rivière et vers le bateau. On va aller prendre ici. Le bateau des jeunes et le bateau des moins jeunes. Voilà, on a débarqué les bateaux et retour dans la forêt de bambou. Forêt de bambou, forêt de bambou, forêt de bambou. Voilà, on est de retour à la Hokkaï, à la frontière de la Chine. Et en fait, de l'autre côté du pont qui est là-bas, c'est la Chine. Le pont est là, là-bas, juste. Et là-bas, c'est la Chine. Et voilà, retour, gare de la Hokkaï, euh, train de nuit, il est 20h30, faire un train de nuit jusqu'à demain matin, 4h du mat, ça va être sympathique, on va essayer de dormir plus d'une heure et demie, challenge accepted.